సమాజంలో తిరగడానికి డ్రెస్ కోడ్ లేదు తమ్ముడు అలాగంటే అలాగంటే వాడిని అరెస్ట్ చేయాలి సగం సగం బట్టలు వేసుకుని ప్రపంచాన్ని మోసం చేసిన కళ్ళ చూడు పెట్టుకున్నాడు వాడిని వాడిని ఫస్ట్ అరెస్ట్ చేసి ఉండాల్సింది ప్రపంచం మొత్తానికి ఏం చూపించాడు ఈ క్వశ్చన్ వాడి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఓకే సో ఎలా తిరగచ్చు అంటారు మీరు అరే వాడు చూపించాడు కదా ఒక దోతి వేసుకొని ఒళ్ళంతా చూపించి పబ్లిక్ లో పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పుస్తకాల్లో చరిత్రలో మిగిలిపోయాడు కదా నీకు తెలీదా మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఎవడు మహాత్మా ఎవడు ఇచ్చాడు మహాత్మా మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్రం తెచ్చిన గాంధీ కూడా తిడుతున్నారు మీరు స్వాతంత్రం తెచ్చాడా ఎవరి దగ్గర నుంచి నీ స్వాతంత్రం బ్రిటిష్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నారా స్వాతంత్రం ఇచ్చింది ఆయన అంట కదా మరి అంటా మరి అంటున్నావు నువ్వు క్లారిటీగా చెప్పు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం తెచ్చింది మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్రం స్వతంత్రం తెచ్చింది మహాత్మా గాంధీ కదా ఎవరు చెప్పారు చదువుతా బుక్ చూసాలే మేము నిహా చిన్నప్పుడు నేను కూడా చదువుకున్నా నేను కూడా నిజమే అనుకున్నా వెళ్ళి ఒక్కసారి హిస్టరీ వెరిఫై చేయి చేసావా మీరు హిస్టరీ వి ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రన్ అవర్ కంట్రీ ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ టీచర్స్ అండ్ దెన్ గో మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ స్టేట్మెంట్ వెరిఫై ఇట్ బ్రిటిష్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు పరిపాలించడం చేత కాదు మీరు ఇక్కడే ఉండి మాకు నేర్పించి వెళ్ళండి అన్నోడు మహాత్మా ఎవరిచ్చాడు మహాత్మా టైటిల్ తెలుసా నీకు కనీసం బ్రిటిష్ ఓకే బ్రిటిష్ ఆర్మీలో నాలుగు సంవత్సరాలు సోల్జర్ గా పనిచేశాడు తెలుసా వెరిఫై చేయి మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ బ్రిటిష్ సోల్జర్ అని కొట్టు నీకు ఫోటోలు కూడా వస్తాయి స్టడీ స్టాండర్డ్ టీస్ లో నుంచో ఉంటాడు అటెన్షన్ లో నుంచో ఉంటాడు నీ మహాత్మా గాంధీ చూడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ లా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అంటున్నావు మళ్ళీ మహాత్మా గాంధీ పేరు చెప్తాను సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన ఏం చేశాడు నీకు తెలియదు నాకు తెలుసు చెప్పు కదా మీకు ఏం తెలుసు అంటారు నేను సో ఇష్టం అంటారు చెప్పు ఏం చేసిన ఆయన నీకు సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి కూడా తెలియదు అంటే సో తెలియదు అని చెప్పి నేను మీకు చెప్పలే కదా బ్రో నీకు తెలుసు మీకు ఇష్టం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి చెప్పు అనేది అడుగుతున్నాను ఆయన చేసిన పనులు నాకు తెలుసు ఆ పనుల పైన ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఉంది గ్రాండ్ సెల్యూట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఓకే సో ఇంకో బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడిగా క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ చెప్పండి సిగరెట్ కొంచెం పక్కన పెడితే బాగుంటుంది బ్రో అవునా పంచా అరే ఆల్రెడీ పెట్టేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ అడిగి మళ్ళీ ఇంకోసారి స్మెల్ వస్తుంది అని చెప్పి పక్కన పెట్టాను అడిగిన మళ్ళీ కావాలని చెప్పి పెట్టినావు టాపిక్ సుభాష్ చంద్రబోస్ అన్నావు కాబట్టి పక్కన పెట్టా ఓ సూపరా నీ గురించి కాదు నీ ముక్కులో పోగలుగుతుందని కాదు సుభాష్ చంద్రబోస్ టాపిక్ కాబట్టి సిగరెట్ పక్కన పెట్టా ఓకే చెప్పండి బ్రిటిష్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో కాల్డ్ నువ్వు చెప్పిన ఫ్రీడమ్ అయిపోయిన తర్వాత అదే ఇండిపెండెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండియాకు వచ్చాడు కోల్కతాలో ఒక ఒక జర్నలిస్ట్ గెస్ట్ హౌస్లో ఒక చిన్న ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది ఆయన్ని జర్నలిస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు వాట్ మేడ్ యూ టు లీవ్ ఇండియా అని అడిగాడు ఆన్సర్ ఏమొచ్చి ఉంటుంది మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ రాల మహాత్మా రాల సుభాష్ చంద్రబోస్ అన్నాడు ఎవరు బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్ రికార్డ్ ఉంది వెరిఫై చేసుకోండి సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మిస్టర్ మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ యూ టు లీవ్ ఇండియా అని సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏదో మెక్సికన్ క్యూబన్ సిగార్ అనుకుంటా నేను చదివిన ఆర్టికల్ నా రీసెర్చ్ మెటీరియల్లో తెలిసింది సిగార్ నోట్లో నుంచి బయటికి తీసి మినిమల్ అన్నాడు మినిమల్ ఓకే ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ స్పేస్ మినిమల్ అని కొడితే నీకు నేను చెప్పిన ఆర్టికల్ క్లియర్గా విత్ స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయి సో ఇంకొకటి ఇంకో క్వశ్చన్ వై డిడ్ యూ లీవ్ ఇండియా అన్న సుభాష్ చంద్రబోస్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చెప్పాడు ఆన్ రికార్డ్ మొత్తం ఇంటర్వ్యూ మొత్తం డాక్యుమెంటెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఫస్ట్ టైం ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు విత్ డేట్ ప్లేస్ లొకేషన్ టోటల్ ఇంటర్వ్యూ డాక్యుమెంటెడ్ అది చదివిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవు దాని తర్వాత కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తే మీ మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ ఫ్రీడమ్ ఫైట్కి చేసింది ఏమీ లేదు ఆయన స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి మూమెంట్ ఒక్కటి కూడా ఫినిష్ చేయలేదు ఓకే ఒక పేరు చెప్పు ఆయన స్టార్ట్ చేసిన ఫ్రీడమ్ ఫైట్ మూమెంట్ ఒక పేరు ఒకటి చెప్పు చెప్పు ఒకటి పర్లేదు ఒకటి చెప్పు పేరు ఉప్పు సత్యాగ్రహం సత్యాగ్రహం విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ చాలా చేశాడు లే ఒక్కటి కూడా ఫినిష్ చేయలే జాతిపిత అని చెప్పి ఎందుకంటారు అది ఎవరు ఇచ్చారు జాతిపిత అని ఎవరు ఎవరు ఇచ్చారు 
చూపిస్తున్నామో ప్రపంచంలో ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఒక మనిషి చరిత్రని వైట్ వాష్ చేయడానికి సినిమా అయితే తీయాల రిచన్ రిచర్డ్ ఆర్టన్ బరో గాంధీ అని ఒక సినిమా ఈ రోజుల్లో నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేస్తే రెండు వేల కోట్లు బడ్జెట్ మినిమం బాహుబలి కంటే పెద్ద సినిమా అది గాంధీ అని ఆస్కార్ కూడా వచ్చింది దానికి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇందిరా గాంధీ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరా గాంధీ పక్కనే వంద సినిమాలు తీసిన మ్యాటర్ కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్లో కూర్చొని గాంధీ అని సినిమా తీసి ప్రపంచానికి ఇలా చూపించండి అని ఫండ్ చేసిన ఏకైక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏకైక పొలిటీషియన్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అసలు గాంధీ సినిమా అనేది ఇందిరా గాంధీ సోనియా గాంధీ ఎవరు సోనియా గాంధీ ఆవిడ పేరు యాంటోనీ మియాన్ పాస్పోర్ట్లో సోనియా గాంధీ ఎట్లయితే గాంధీ ఇందిరా గాంధీ అవును ఇందిరా గాంధీ ఎలా అయింది గాంధీ ఇందిరా గాంధీ ఫాదర్ పేరు ఏంటి జవహర్లాల్ గాంధీ కుటుంబమా ఇందిరా గాంధీకి గాంధీ జిఏ జిహెచ్ఏఎన్ డిహెచ్ఐ కి సంబంధం ఏంటి నాకు చెప్పు చెప్పు సో మీరు చెప్పండి మీకు తెలిసి ఉంటారు కదా సో అందరూ వారసత్వం అంటారు కదా అదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వారసత్వం ఇందిరా గాంధీకి గాంధీ అనే సర్నేమ్ ఎలా వచ్చింది సోనియా గాంధీ అంటారు మళ్ళీ ఓ నీ చరిత్ర చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది బ్రో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అంటారు ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఫుల్ నేమ్ అవును సర్నేమ్ ఏముంటది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కాబట్టి ఆయన అది సో కాల్ పెళ్లి కాక ముందు ఇందిరా ప్రియదర్శిని నెహ్రూ అని ఉంటది పెళ్లి అయిన తర్వాత ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది ఫిరోజ్ ఖాన్ గ్యాండి నాట్ జిహెచ్ఐ అండ్ డిహెచ్ఐ ఇట్స్ గ్యాండి స్పెల్లింగ్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందిరా గ్యాండీకి పుట్టిన కొడుకు పేరు ఏమై ఉండాలి రాజీవ్ గ్యాండీ కదా అయి ఉండాలి గాంధీ ఎలాగైంది రాజీవ్ గాంధీకి సరే పెళ్లి చేసుకుంది అంటే అక్కడ గాంధీ ఉండాల్సింది గాంధీ ఎలా అయింది పెళ్ళం కూడా వైఫ్ కూడా సారీ వైఫ్ కూడా సోనియా గాంధీ సోనియా అంటే పేరు మార్చుకోవచ్చు తప్పలేదు గాంధీ ఎలా అయింది గాంధీ కదా అవ్వాలి కొడుకు రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ ఎలా అయ్యారు పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరో వాద్రాన్ కదా మళ్ళీ గాంధీ ఎలా అయింది ఓహో ఇప్పుడు సర్నేమ్ బై చాయిస్ మీకు కావాలంటే మెటర్నల్ పెటర్నల్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఓకే అది కూడా అనుకున్నా అయినా కానీ జిహెచ్ఐఎన్ డిహెచ్ఐ గాంధీకి జిఏఎన్ డి వై ఏదో ఉంటది జిఏఎన్ డి వై గాంధీకి అంత స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లు వస్తాయా చరిత్ర మొత్తం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేసింది ఇదే జిహెచ్ఐఎన్ డిహెచ్ఐ నోట్ మీద కలర్ నోట్ మీదకి తీసుకొచ్చి సినిమాలు తీసేసి సీట్ పోతుందంటే ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసిన ఏకైక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఐరన్ లేడీ ఓకే సో అన్న ఇప్పుడు అది పక్కన పెట్టి మీ విషయానికి వస్తే నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ వినాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కూడా పూర్తిగా ఆన్సర్ నీకు నచ్చిన ఆన్సర్ వరకు వినాలి అనుకుంటే ఒక పని చేయి క్వశ్చన్ నువ్వే చెప్పు ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పు చెప్పేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే చెప్పారు కదా మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్ తర్వాత నీకు క్వశ్చన్ తీసుకొని వస్తుంది సో ఇంకోటి అన్న మీ హెయిర్ స్టైల్ ఏంది అది అంటే అంటే హెయిర్ స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా జుట్టు కట్ చేసుకోకపోతే ఎవరికైనా పెరుగుతుంది దీనికి ఎరువు లేసే పెన్సుల జస్ట్ సెలూన్కి వెళ్ళి కట్ చేయలేదు అంతే నా జుట్టు నా గడ్డం నా బట్టలు నా చాయిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో రైట్ టు డ్రెస్సింగ్ అని ఉంది రైట్ టు స్పీచ్ లాగా రైట్ టు డ్రెస్ కూడా ఉంది ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు బట్టలు వేసుకోవచ్చు అని దాని మీద కూడా పెద్ద కాంట్రవర్సీలు జరుగుతూ ఉంటాయి నా బట్టలు అంత కాంట్రవర్సీ ఏం కాదు పై నుంచి కింద దాకా వేసుకున్నా ఏం బట్టలే మరి అర్ధనగ్నంగా కొంతమంది లాగైతే నేను చేయలే ఇంకోటి అన్న మేము చూసాము ఇక్కడ నువ్వు నియర్ బైస్ కూడా నియర్ బై కూడా వ్యభిచారం అంటూ సంథింగ్ ఐదో టమ్నెల్స్ కూడా మేము చూసాము అది నిజమే అంటారా మీరు ఆ టమ్నెల్ వేసిన వాళ్ళని ఫస్ట్ ఎందుకు అదే వ్యాపారం చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ నడుస్తుంది మరి బయట అదే ఆ తమ్నెయిల్ వేసిన వాళ్ళని ఆ తమ్నెయిల్ ఎలా వేసావు దాని రీసెర్చ్ ఏంటి దాని మెటీరియల్ సబ్మిట్ చేయమన్నాడు ఆ స్టేట్మెంట్కి ఆ ఎలిగేషన్కి విట్నెస్ ఎవిడెన్స్ తీసుకుని రమ్మనండి అప్పుడు ఏమనండి నోటుకు వచ్చిందల్లా మాట్లాడి చేతిలో కీబోర్డ్ ఉంటే టైప్ చే కీబోర్డ్ వారియర్స్ చేతిలో ఫోన్ ఉంటే యూట్యూబర్స్ వాళ్ళ విచక్షణకి వాళ్ళ జ్ఞానానికి వాళ్ళ 
సంస్కారానికి నా నమస్కారం అంతకంటే ఏం లేదు సో గతంలో కూడా మీరు ఒక మంచి కోటీశ్వరుడు అని చెప్పి నేనైతే విన్నా కొన్ని కంపెనీలకి కూడా మీరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో కూడా మీరు ఒక డైరెక్టర్లా పనిచేసినారంట సో దాని తర్వాత సడన్గా మీ లైఫ్లో ఏం జరిగిందనంటే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోవడానికి కారణం ఏం జరిగింది సార్ మీ లైఫ్ దట్స్ ఎంటైర్లీ పర్సనల్ నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను చాలా పనులు చేసా కొన్ని స్టార్ట్అప్స్ పెట్టా కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలు చేసా కొన్ని బిజినెస్లు ఏవో చేసా అవన్నీ నా పర్సనల్ లైఫ్ కదా ఎవరు చేయరు సో తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది కదా నా సో అన్నీ చేసిన మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చో నాకే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నా పాస్ట్ గురించి నేనే దాన్ని వదిలేసాను నా పాస్ట్ గురించి ఎవరికైనా ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అంటే లవ్ ఫెయిలియరా కాదు మా తాతలు నేతులు తాగారు మా మూతులు వాసన చూడండి అని చిన్నప్పుడు చదువుకున్న సామెత నేను బ్లాక్ డాగ్ తాగితే ఏంటి యాంటిక్విటీ తాగితే ఏంటి అబ్సల్యూట్ మ్యాంటరీన్ ఓడ్క తాగితే ఏంటి నీకేంటి జనాలకు ఎందుకు పర్సనల్ లైఫ్ ఎవరు తాగరా ప్రపంచంలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్కడ చేయట్లేదా ఎవరు తాగట్లేదా అందరినీ వెళ్ళి అడుగుతున్నావా వెళ్ళి అడుగు పబ్లోకి వెళ్ళి అడుగు అన్ని రకాల బ్రాండ్స్ ఉంటే వెళ్ళి వాళ్ళని అడుగు నీకెందుకు నీకు అసలు ఏం రైట్ ఉంది వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు కదా లీగల్ లైసెన్స్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ బై ద లా కదా నీకేంటి ప్రాబ్లం నీ డబ్బులతో తీసుకొచ్చా నేను ఇల్లీగల్ న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నానా ఎవరి దగ్గర దొంగతనం చేసి వచ్చానా నీకు అడగడానికి రైట్ ఏముంది నాతో పాటు రా నీకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు నీకు హైదరాబాద్ ఇది ఒక్క చోటే కాదు ఏ రోడ్డు సైడ్ అయినా వెళ్ళి నువ్వు ఒక కంటైనర్ తీసుకెళ్తే హైదరాబాద్లో ఉన్న బాటిల్స్ బియర్ బాటిల్స్ ఎంటీ ఆల్కహాల్ బాటిల్స్ తోటి జస్ట్ నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకున్న ఒక రోజు అమ్మితే నువ్వు కోటేశ్వరుడు అయిపోతావు తమ్ముడు హైదరాబాద్లో తెలంగాణ తెలంగాణ మొత్తం వద్దు హైదరాబాద్లో రోడ్ సైడ్లో ఎస్పెషల్లీ కొన్ని స్పాట్స్లో జస్ట్ ఎంటీ బాటిల్స్ నువ్వు కలెక్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి అమితే నువ్వు కోటేశ్వరుడు అయిపోతావు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు ఏంటి అవన్నీ నేను తాగి నీయనా నేను తయారు చేసి నీయనా వాటి గురించి మాట్లాడు అవన్నీ ఎలాగో వస్తున్నాయి అక్కడికి తాగి పడేస్తే వస్తున్నాయి అసలు అక్కడ దాకా రావడానికి గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఎలా చేసింది అడగాల్సింది ఎవరిని అన్ని ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఎండ్ యూజర్ని ఎందుకు అడుగుతున్నావు ట్యాక్స్ పేయర్ని నువ్వు మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేసే రైట్ నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ట్యాక్స్ కట్టి వాడి హెల్త్ స్పాయిల్ చేసుకొని డబ్బులు పెట్టి మళ్ళీ ఇంకా లేము ఇంకా రకరకాల సర్టిఫికేట్లు అవసరమా అక్కడ బ్యా బ్యాన్ చేసి నువ్వు మాట్లాడు యు డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద లీగాలిటీ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ యా ఓకే సో అదే నేను ఇప్పటిదాకా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మధ్యలో ఆపేసిన సార్ ఏమైందన్న మీ లైఫ్లో అంటే నేను మీ గురించి కోటీశ్వరుడు ఉండి మీరు అన్ని అనుభవించారు లైఫ్లో మేబీ నాకు తెలిసి సో ఎందుకు సడన్గా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఒంటరిగా జీవితం గడుపుతున్నారు మీరు నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ హియర్ దానికి ఒక నేచర్ కావాలి ఆ నేచర్ హైదరాబాద్లో దగ్గర ఉండి నాకు నచ్చిన స్పాట్ నేను చూస్ చేసుకున్నా నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది నేను రకరకాల ప్రాక్టీసులు చేస్తూ ఉంటా నా కెరియర్కి సంబంధించి నా పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించి నా పర్సనాలిటీకి సంబంధించి రకరకాల ప్రాక్టీసులు చేస్తూ ఉంటా దానికి నాకు నేచర్ కావాలి నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది దీనివల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు ఎవరికి నష్టం లేదు ఏదో నా వల్ల అయిన కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా నేను చేస్తున్నాను నా కళ్ళ ముందు కనిపించేవి నేను చేయగలిగినవి ఇక్కడ రోడ్ పైన ఎన్ని రకాల యాక్సిడెంట్లు అయ్యి కుక్కలు రకరకాల జంతువులు మీకు మీకు కనీసం విని కూడా ఉంటారు అన్ని రకాల జంతువులు చచ్చిపోతుంటాయి తెలుసా మీకు అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి వెనకాలకి వెళ్ళి చూడండి నేను కొన్ని దహనం చేశాను లాస్ట్ రైడ్స్ నేను ఇచ్చాను వెళ్ళి వెనకాల చూడండి పెద్ద పెద్ద ఫైర్ పిట్స్ ఉంటాయి వెళ్ళి చూడండి ఇది చేయడానికి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు అది ఒకటి చేయుడు ఇంకోటి చేస్తే ఇంక మళ్ళీ వాడు అదేం చేస్తున్నాడు ఇదేం చేస్తున్నాడు అదే ఎవడు వాడేవాడు వీడేవాడు వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నీకు ఎందుకు నువ్వు చేస్తున్నావా కనీసం నన్ను చేయనిస్తున్నావా నేను ఏదో చేస్తున్నా దానివల్ల ప్రపంచానికి నష్టం అయితే లేదు నే ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం నాతోటి నేను ఎవరికైనా వెళ్ళి ఇబ్బంది పెడుతున్నానా ఎవరినైనా ఏ విధంగా కనీసం వాళ్ళు తమ్ నేల్స్కి జస్టిఫై చేయడానికి నేను ఎవరైనా అడుక్కుంటున్నానా ఒకరితో చెప్పించి నేను అడుక్కుంటున్నాను ఇక్కడ అని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను రూమర్లు వినటం కాదు ఆ రూమర్స్కి నువ్వే చెప్తున్నావు రూమర్ అని ఆ రూమర్కి మళ్ళీ వ్యాలిడిటీ ఏంటి దానికి మళ్ళీ విట్నెస్లు ఎవిడెన్స్లు ఏంటి రూమర్ రూమర్ అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు సో అలా వస్తున్నాయి దానికి వాటి పేరే రూమర్స్ రూమర్స్కి మళ్ళీ సమాధానం ఎందుకు ఉంటుంది అరే జస్టిఫై కాదు నువ్వు ఈ రోజు ఇలా చేసావంట వీళ్ళు ఇక్కడ అన్నారు నాకు ఎవిడెన్స్ తీసుకుని వచ్చి మాట్లాడితే దాని గురించి నేను మాట్లాడితే యూనో ఇట్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ ఇట్ మేక్స్ అ పాయింట్ ఏదో న
నువ్వు సమాజం కల్చర్ సొసైటీ ఏంటంటూ మాట్లాడేస్తున్నావు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ఇదే ప్లేస్లో ఏముండదు నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా నాకు తెలుసు ఏమైనా రీసెర్చ్ చేసా వెయ్యి సంవత్సరాలు కాదు నువ్వు కూర్చున్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ నో వేర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏషియా ఫైవ్ థౌజండ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓల్డర్ దాన్ డైనోసార్స్ రాక్స్ ఇవి దాన్ని పగలు కొట్టి ఒకటి రోడ్ చేస్తాడు ఒకటి బిల్డింగ్ కడతాడు ఒకడు పార్కింగ్ చేస్తాడు ఒకటి ఫుడ్ బిజినెస్ చేస్తాడు లోపల వస్తే వచ్చలు కాంపిటీషన్ అవుతూ ఉంటుంది పొద్దున్న పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ప్రకృతిలో నీకు ఇవన్నీ కనపడట్లేదా నేచర్ డిజైన్ ఇది నూట ఎనభై మూడు ఎకరాల ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్స్ నేచర్ డిజైన్ ఒరిజినల్గా తయారైనప్పుడు నూట ఎనభై మూడు ఎకరాల ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్స్ ఇది నూట ఎనభై మూడు ఎకరాలని నలభై మూడు ఎకరాల బ్యూటిఫై అంటారు నలభై మూడు ఎకరాలు చేసి బ్యూటిఫికేషన్ అంటారా కేబుల్ బిడ్ చేసి బ్యూటిఫికేషన్ అంటారా రోడ్ వేసి హోటల్ కట్టి బిల్డింగ్లు కట్టి ఐ చేసి టీఎస్ఐఏసి అని పేరు పెట్టి రకరకాల డెవలప్మెంట్స్ అంటారు అదే అడుగుతున్నా ఇది ప్రోగ్రెస్ అంటారా నూట ఎనభై మూడు ఎకరాల ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్స్ని డ్రైనేజ్ వాటరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కెమికల్స్ అన్ని కలిపేసి సఫకేట్ చేయడాన్ని మోడర్నైజేషన్ అంటారా మీకు ఒక బెడ్రూమ్లో ఒక ఒక రూమ్లో మీ ఇంట్లో ఒక టూ బిహెచ్కె త్రీ బిహెచ్కె ఉండి ఉంటావు కదా ఒక బెడ్రూమ్లో మీ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ఇరికిస్తే ఎలా ఉంటుంది రోజు మొత్తం నెల మొత్తం సంవత్సరం మొత్తం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నూట ఎనభై మూడు ఎకరాల్లో ఉండాల్సిన వాటర్లోని రకరకాల జీవులు దాన్ని బేస్ చేసుకున్న సైకిల్ తెసే ఉంటుంది కదా చిన్నప్పుడు చదువుంటావు కదా చేపలు వగేరా 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 చాలా ఉంటాయి వాటర్లో మీకు కనపడిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కొన్ని లక్షలు ఉంటాయి వాటి అన్నిటినీ నూట ఎనభై మూడు ఎకరాల నుంచి తీసుకొని వచ్చి నలభై మూడు ఎకరాలకు తీసుకొని వస్తే అవి సఫకేట్ అవ్వవా అంటే పాపులేషన్ కూడా పెరుగుతుంది కదా అన్న ఆ పాపులేషన్ వల్ల ప్రపంచానికి ఉపయోగం లేదు ఈ పాపులేషన్ వల్ల చాలా 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 ఉపయోగం అవి లేకపోతే చచ్చిపోతావు కూడా కొన్ని కొన్ని జీవరాశులు అంతరించిపోతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా అంతరించిపోయినాయి చాలా చంపేస్తున్నారు ఆ మిగతాయి కూడా హనీ బీస్ అని అవి అని కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఎసెన్షియల్ బీయింగ్స్ అవన్నీ పోతే నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి నువ్వు ఉండవు మాట్లాడిన సొల్వ్ చెప్పడానికి నేను కూడా ఉండవు సొల్లాను మీరు అనుకుంటున్నారు వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అని నేను అనుకుంటా అదే అదే విని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తా ఓకే ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్ళకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ బై 20% డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజుల మాత్రమే త్వరపడండి వీనైన్ హాస్పిటల్స్ 9281465842